Même si le mystère des Asiens continue de nous échapper, nous avons quand même fait des découvertes fascinantes au sujet du port de l'écho et de ses pluies d'étoiles. Avant de rentrer à Crystarium, pour te raconter à nos amis, j'aimerais faire un petit crochet par Serpentige. Tu veux bien m'accompagner Je te promets que ce ne sera pas long. Une fois sur place, commençons par saluer Runar, d'accord Bye bye, les filles. Je suis contente de voir que Runar se porte toujours aussi bien. Ah, Runar, on l'aime bien, Runar. Ça va être Quelle bonne surprise Rien ne pourrait me faire plus plaisir que de vous retrouver ensemble. Ne bougez pas, je vais vous préparer un bon petit plat. Euh, C'est-à-dire que... On ne va pas pouvoir rester bien longtemps. Aucun problème, si c'est comme ça, je vais vous mijoter quelque chose en vitesse. Hors de question que vous repartiez le ventre vite. <rire> On va pas pouvoir euh, faire sans y passer, oui, je te... Une vraie tête de mule. Bon, on rentrera après avoir mangé un peu. Je vais profiter que Runar soit en cuisine pour aller faire un peu de ménage dans la chambre que j'occupe avant. D'ailleurs, tu vas m'aider. Tu peux emprunter un balai pendant que je commence à faire le tri. Je pense qu'Asgard devrait avoir ça sous la main, merci d'avance. Non, mais euh, je suis pas ton rumba, hein. C'est quoi ça, y'a, je toi là Bonsoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous Pardon, un balai pour Matoya Ça l'air, je n'aurais jamais cru qu'elle s'abaisse un jour à effectuer une tâche aussi ménagère. Euh, non pas que je m'en plaigne, hein. Tenez, j'ai des yeux balais qui traînent. Je t'en fais cadeau. Est-ce que c'est une monture Comme ça, on peut, on peut voler dessus comme une sorcière. C'est vrai qu'il y a un petit air euh, de Matoya, genre la Matoya, la Matoya de chez nous, quoi. Vous voyez, genre, elle est dans une caverne et tout. Il y a des livres partout. Je pense que c'est fait exprès, mais... C'est vrai que ça, ça fait vachement penser à la Matoya. Hein. Ça y est, tu as trouvé un balai Bah oui, tiens. Tiens ton vieux balai, là. Je vois qu'il n'est plus tout jeune. Tant mieux, ça marche beaucoup moins avec un balai neuf. J'ai toujours de finir de ranger. Nous allons pouvoir commencer. Comment c'est quoi oh, On va lire les cartes Bon, c'est vrai que c'est encore plutôt désordonné. Mais t'en fais pas, j'attendais justement ce moment pour essayer un sort bien spécial. <rire> Salagado, la Manchikabo, la Bibibibabidibou. C'est le sort que tout le monde a envie d'avoir. Un sort pour nettoyer. Juste avec une phrase. Il va utiliser le sort de Matoya qui fait euh, balayer le balai tout le temps. Pour qui me prends-tu, enfin Tu ne croyais quand même pas que la grande éturidite Matoya allait passer elle-même le balai Elle va nous faire... Enfin, elle fait Matoya une, quoi, qui avait un milliard de balais... Euh... Chez elle. Ô oh, petit être de bois, par ces mots la vie j'insuffle en toi. En ces lieux tu es libre d'aller et venir, tant que le sol, tu finis par faire reluire. Wingardium Leviosa. <rire> moi aussi je veux partir chez moi Please Apprends-moi Je comprends mieux pourquoi elle s'est toujours entourée de balais comme familier maintenant. Il n'y a pas pire que avec le ménage. J'ai passé de nombreuses lunes dans cette chambre. J'étais tellement plongé dans mes études que je ne l'avais jamais nettoyé convenablement. Ah, mais on n'écoute pas aux portes, hein. ça se fait pas Parce que je n'y reviendrai sûrement plus jamais. Une fois rentré dans le monde primitif, je me suis dit que c'était à moindre des choses de la remettre dans l'état qui était le sien à son arrivée. <rire> Triste. Oh. Bon, en même temps, il fallait qu'il le sache à un moment donné, quoi. Le repas est prêt. Tout le monde à table. Je vais un balai. Ah, oh, il est déprimé, Max, man. Qu'a-t-il, Runar Je suis trop bien silencieux aujourd'hui. Mais pas du tout. Enfin, je suis ravi de vous avoir tous les deux à mes côtés. Elle se pile de tea, là. Crache le thé. Tant mieux dans ce cas. Il dit pas tout, là, le pauvre Runar. Ah, vous étiez bien ici. Yes. Ah C'est la gagne. Le gang. Alfino tu n'étais pas censé surveiller Arbert Ne me dis pas que l'Asien a récupéré le corps de nos amis. 
Si, mais je dois avouer avoir perdu sa trace lorsqu'il est entré dans ces bois. Il semblait décidé à parcourir Norvrand dans ses moindres recoins pour prêcher la véritable histoire des guerriers de la lumière. Mm -hmm. D'ailleurs, la nouvelle de votre discours à Crystarium le précède à chacune de ses destinations, ce qui lui rend la tâche d'autant plus aisée. Mais ce n'est pas tout. Comme nous avons été témoins à Crystarium, il exhorte les habitants à prendre leur destin en main en devenant eux-mêmes des guerriers de la lumière. J'ignore quelles sont ses motivations, mais ce qui est certain, c'est qu'il captive son public. Qu'est-ce qu'il fait, ce salaud Cet homme dit la vérité, soit. Il ne reste pas moins d'un imposteur. Ce n'est rien d'autre qu'un opportuniste qui se sert du corps d'un défunt pour ses manigances. Qu'est-ce qu'il y a d'honorable là-dedans Si on reste les barres croisées, la situation risque de se compliquer, encore davantage. Et avec le peu d'informations dont nous disposons, nous n'avons pas d'autre choix que d'aborder notre homme pour voir sa réaction. D'après Alfino, au vu des régions qu'il a déjà parcourues, il a de grandes chances que cette forêt soit sa prochaine destination. Comme vous l'aurez deviné, c'est la raison de notre présence ici. Et comment vont les choses à l'auberge du Grand Départ Alric et les autres ont reçu tous les soins disponibles. Ils sont maintenant en train de se reposer. Et seul le temps nous dira s'ils pourront un jour être complètement guéris. Pour revenir à notre foi Arbert, j'ai remarqué que lorsqu'il arrive dans une nouvelle région, il a sa petite habitude pour gagner la confiance des locaux. A chaque fois, il abat un purgateur errant. Si nous en trouvons un, nous aurons une bonne chance de prendre notre homme par surprise. Exactement. C'est pourquoi j'ai prévenu sans crédit Erin, pour qu'il nous a débusqué un de ses monstres. Ah oui, parce que Rin, elle peut voir où sont les... Euh... Enfin, où est la lumière. Il semblerait d'ailleurs qu'ils aient déjà ressenti une présence suspecte dans les environs de Solid Cern. D'après Rin... C'est sûrement un purgateur. Très bien, si tout le monde est d'accord, je propose que nous allions les rejoindre immédiatement. Matoya I love you. Vous reviendrez nous voir, n'est-ce pas Je suis en train de mettre au point une nouvelle recette, et j'ai bien l'intention de vous la faire goûter. Bien sûr, j'ai hâte de goûter ça. Il y a un truc avec Runar là. Est-ce qu'il va pas se... pas se rebeller, mais euh, qu'il va être. Euh... Il va adhérer au... au discours du guerrier de la lumière, et, euh, tout en sachant que Matoya va se barrer, etc. Et... L'œuf du serpent marin. C'est un œuf ça Cet énorme cristal enserré par un arbre gigantesque surplombe les eaux du lac Tusimekta. Il est mentionné dans les légendes d'attendre avant même le début de l'Empire Ronka et est depuis considéré comme sacré par les habitants de la région. Très bien. C'est parti. Ah, j'aurais dû parler à Rin avant. Mince. J'avais l'occasion de parler à Rin, j'ai pas fait. Tant pis. On s'est occupé du purgateur errant. On n'a eu aucun mal à le trouver. Moins ils sont nombreux, plus on peut les pister facilement. Il ne nous reste plus qu'à attendre ce soi-disant Harbert, maintenant. Au fait, sans cred, avec Rin, vous étiez parti explorer le Grand Ville, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous avez découvert On a bien avancé là-bas. Du coup, on a préféré faire une pause pour venir vous donner un coup de main, vu l'urgence de la situation. C'est important de pouvoir compter sur ses amis. On se sent plus fort quand on est tous réunis. Oui, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Si affrontement il y a, je nous préfère au complet. Tiens, la personne qui nous intéresse est arrivée. Ah. C'est parti. Mais du coup, lui, il piste les... Euh... Il piste les trucs, On quoi. dirait bien que c'est moi qui suis en retard cette fois. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé lors de notre première rencontre Comment Mes ça, compagnons et moi, on avait abattu le primordial qui t'était promis. Il s'appelait Ravana, je crois. Hmm. Il essaye de me retourner fait, la tête. Je ne t'ai pas encore remercié. Si j'ai pu revenir à la vie, c'est bien grâce à toi. Je t'en suis profondément reconnaissant. 
<rire> Tendre le point. Non, on va parler de cette eau. Tendre le point. Ah oui, c'est tôt. C'était vraiment un type bien. Dommage qu'on ne se reverra jamais. <rire> Raté C'est un piaf. Tu n'es pas Hardbert. Ouais, il va sourire et tout, là. Je vois. Ça veut dire que nous avons fini de jouer. Hmm. Je n'ai jamais cru pouvoir vous tromper bien longtemps, de toute façon. Mon nom est Elidibus. Mais à vous qui avez visité Amoroth en compagnie des maîtres Selk, je peux aussi dévoiler ma fonction. Je suis le médiateur du Concile des 14, instance représentante de l'humanité originelle. Dites-nous, quelles sont vos véritables intentions Ce qui va nous le dire. En tant que médiateur, mon rôle est d'appliquer les décisions du Concile. Mais peu importe, vous pouvez me considérer comme tous les autres Asiens que vous avez croisés jusqu'à maintenant. Pendant longtemps, nous pensions que vous ne cherchiez qu'à détruire. Notre passage au fond de la tempête nous a donné tort. Vous aussi, vous combattez pour protéger les vôtres. Mais ne pensez-vous pas que nous pourrions nous asseoir autour de la même table et discuter rien qu'une fois Avant sa mort, Emmet Selk a demandé à notre héros de ne jamais oublier que votre peuple avait existé. Et si, dans ces derniers moments, il avait essayé de te transmettre quelque chose à toi aussi Emmet Selk. Quelle attitude indigne de toi. Ma position m'impose de réprouver la pensée qui était la tienne. Sur la longue route qui mène à l'accomplissement de notre objectif final, le médiateur que je suis se doit de corriger les éléments déviants. Ah oh mon dieu. <rire> C'est mettre celle que qu'il était. Si sa dernière pensée allait à l'encontre de nos principes, je ne peux en aucun cas m'y associer. Regardez plutôt du côté de votre histoire d'êtres incomplets. Il y a cent ans, vous ne vous êtes pas gêné pour interpréter les actes d'Arbert et de ses compagnons comme cela vous arrangeait. Et maintenant, il me suffit de trois mots pour vous convaincre de balayer cette version d'un revers de main. Comme avec Emmet Selk, vous changez bien vite d'avis. Vous êtes toujours les mêmes. À force de vous tromper et d'oublier, la vérité finit toujours par vous échapper. Comment des humains défectueux tels que vous pourraient-ils se souvenir de nous Hmm. À quoi bon parlementer avec vous, tenter d'arriver à une entente Vous êtes insignifiant, vous n'existez même pas. Accomplir mon devoir, c'est la seule chose qui compte. Attends Ok. On n'a pas trop fait avancer le chemin public. Oh. C'est déjà mieux que rien, on va dire. Voilà qui laisse à méditer. Au moins, nous avons acquis la certitude que nous avons affaire à Hilaribus. Et que son but est bien de réunifier les mondes. Aussi. En revanche, tout ça ne nous explique pas pourquoi il provoque l'agitation en prêchant la véritable histoire des guerriers de la lumière. Il a un plan plus global. Que diriez-vous de retourner au fond de la tempête oui Il nous faudra recroiser la route des Lidibus, ça ne fait aucun doute. Mais en l'état, sommes-nous prêts à lui faire face de nouveau 
nous ignorons tout du monde que les Asiens cherchent à recréer. Et Elidibus lui-même reste un mystère pour nous. C'est pourquoi je pense que nous devrions essayer d'en savoir plus à son sujet. Nous rapprocher de lui, comme Emmet Selk l'a fait avec nous. À quoi bon retourner là-bas La ville que nous avons visitée n'était qu'une illusion. Et je doute qu'il y ait plus à voir que ce que Emmet Selk nous a déjà montré. Ah, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a peut-être encore des trucs. Certes, mais si Amorot a bien existé, il en reste forcément des vestiges quelque part, non Ils auraient beaucoup à nous apprendre. La tempête est immense, et je suis persuadé qu'on pourrait y trouver d'autres ruines semblables à celles que Léondo habite. Oh bête. <rire> oui, maman What the fuck J'espère qu'on trouvera ce qu'on cherche. Hein. C'est pas ma mère, c'est ma pote. Qui répond oui maman. Oui, c'est ce que je souhaite tout autant que toi. Très bien. Commençons par rendre visite au Hondo pour leur demander s'ils savent quelque chose. Personne ne connaît mieux que ces fonds marins. Je ne qu'est-ce qu'il raconte là. Et les Dibus étaient profondément déterminés. Quand il avait évoqué notre incapacité à nous souvenir de la vérité, je n'ai pas su quoi lui répondre. Et Dibus ressemblait très pour très à Arber, un véritable sosie. Quelles que soient ses motivations, servir du corps d'un défunt est absolument impardonnable. Pauvre Adbert. Après l'avoir utilisé de son vivant, les Asiens ne laissent même pas reposer en paix. Sans crainte de me raconter que les Asiens s'étaient servis de lui par le passé. C'est terrible de penser qu'on est tous à leur merci. J'ai toujours peine à lire dans le jeu d'Elidibus. Ça me paraît clair que son objectif final est d'unifier les mondes. À quoi bon usurper l'identité d'Arbert Oh Niveau des objets 500, j'ai du combien moi Ok, c'est pas si bien que ce que j'ai, mais en tout cas... Euh... On peut gagner des trucs. Comme l'a dit Alfino, personne ne connaît mieux la tempête que les ondos. On aura une chance de trouver d'autres vestiges, c'est eux que nous devons nous adresser. Commençons par nous rendre à Bain, à Bain, à je sais plus comment on dit. Pour parler à leur chef. Si quelqu'un peut nous mettre sur une piste, c'est bien lui. Je repense à notre dernière visite ici. Je n'étais pas en grande forme, mais je me faisais un sans dents à ton sujet. Demandons à Toto s'il connaît l'existence d'autres ruines dans la tempête. Puisque nous sommes de passage ici, je ne manquerai pas de saluer Popo avant de quitter les lieux. Il fait peu de doute que d'autres ruines oubliées sommeil au fond de cette immense étendue qu'est la tempête. Mais comment les trouver J'espère que le chef d'Ando saura nous mettre sur la bonne voie. Je suis soulagé d'avoir pu raison dans mon dos avant que la bulle de Bismarck éclate. Et en votre compagnie en plus. J'avoue, ils sont toujours sous la bulle, les pauvres. Là. Cet endroit me rappelle tous les menus services qu'on a rendus aux ondos. Entre la chasse aux créatures marines et les livraisons de babioles plus farfelues les unes que les autres, on ne s'est pas ennuyé. Que me vaut votre visite, messager des anciens On est les messagers des anciens. Vous êtes à la recherche de ruines Je veux voir. Il y a bien un endroit qui me vient à l'esprit. Je crains que la situation ne se prête pas à une visite dans l'immédiat. Que se passe-t-il Si nous pouvons faire quelque chose pour vous aider, n'hésitez pas à nous faire savoir. C'est le champion de musique. Les flés ont fait une descente sur nos réserves. Ils se sont emparés de nos précieux foies de miniri. Il s'agit d'une autre tribu en n'est-ce pas Exactement. Après le déluge de lumière, ils ont tenu les humains pour responsables de leur malheur. Ils ont commencé à se comporter violemment en nous voyant commercer avec eux. Ils attaquent régulièrement nos dépôts de nourriture, mais c'est la première fois qu'ils trouvent nos foies de miniri. L'heure est grave, car il s'agit d'un aliment riche et très précieux pour nous. Bien sûr, nous aimerions pouvoir reprendre ce qui nous a été volé. Mais nous n'avons pas la moindre chance face aux flics qui sont bien plus nombreux et féroces que nous. En effet, il s'agit d'un problème de première importance. Est-ce que nous sommes ici pour demander de l'aide Il me paraît difficile de fermer les yeux, alors que nos autres sont dans la barre. Yumi, nous allons récupérer ces fois, mais les rendre aux ondos. En échange d'informations que nous sommes venus chercher, bien sûr. Mais aussi car je pense que nous avons une certaine responsabilité dans ce larcin. 
En enveloppant les fonds de la tempête dans la bulle de Bismarck, nous avons profondément modifié les conditions de vie de leurs habitants. D'après moi, ce n'est pas étranger au changement de comportement des pieds. Je suis d'accord avec toi, les endos sont nos amis et dans les, ils sont chassés quelques minéraux. Oh, je suis d'accord avec toi. Je suis toujours d'accord avec elle. Je ne l'attendais pas moins de toi. Après tout, tu n'es pas notre héros pour rien. Nous serons ravis de vous donner un coup de main, nous aussi. Vraiment Vous acceptez de nous aider Les foies de Mnieri que les flés nous ont dérobés se trouvaient dans un gros sac de jute. Ils l'ont sûrement emporté dans leur repère, au nord-ouest d'ici. Plus dense. Ils sont bien armés. Bien armés. Très bien, mettons-nous en route. Une fois sur place, nous nous séparerons pour retrouver le sac plus rapidement. Ouh. Attention, il fait très sombre à l'intérieur. Ne vous en faites pas pour moi, je vous emboîte le pain. Cet endroit est un véritable traquenard. Il en sort de tous les coins. N'oublions pas que maintenant, Alizé a un, un familier de combat. Je n'ai rien trouvé qui ressemble de près au devant un sac de jute. Mmh. Est-ce qu'il nous aurait arnaqué les ondes Ou nous aurait menti, vous croyez J'ai cherché partout. Au revoir. Il y a des aliments tout à fait normaux par ici. Et ce serait pas ça du coup Vous examinez le sac qui est rempli d'orge. Les fois de minières ne sont pas ici. C'est ça qui est rempli à ras bord de foie de à la texture onctueuse. Vous avez trouvé les foies de Miri. Miri. Ça y est, tu les as trouvées. Exactement. Forcément, fait que ce soit toi. Bravo, c'est du bon travail. Au fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a de tout dans cet endroit. Des fruits, des céréales. On dirait bien que les fées ne se contentaient pas de piller les hondos. Ils volaient aussi sur les côtes de Colusia. Espérons que cette petite leçon leur passe l'envie d'aller servir chez les autres. Je vais me trouver les cheveux de mon perso. En tout cas, il est temps de retourner à Bane. On se retrouve là-bas. Bon, Toto. Vous avez retrouvé nos précieux foies de Miri. Bon, maintenant, explique-nous les trucs. Hein. Mille merci, messager des anciens. Ma tribu vous est redevable, une fois de plus. Dites, nous avons remarqué de nombreux aliments provenant de Colusia, dans le repère des flés. Pourquoi aurait-il besoin d'emmagasiner toute cette nourriture Ah, oh, il voulait aussi les humains Ça alors Ça me rappelle justement que ces derniers temps, on a signalé plusieurs intrusions nocturnes dans des entrepôts de nourriture du village côtier, à Colusia. Pensant que ces incidents étaient liés à l'arrêt des ravitaillements, Ulmor avait bien envoyé des soldats pour renforcer la sécurité, mais sans succès. Je comprends mieux pourquoi les coupables étaient introuvables, maintenant. Qui aurait pu s'imaginer que les voleurs arrivaient de la mer et repartaient avec leur butin dans les profondeurs Au moins maintenant, nous avons la certitude qu'il s'agissait des flés. Rien ne nous dit qu'ils ne vont pas recommencer. J'ai bien l'impression que nous allons devoir oublier notre recherche de ruines pour le moment. Non, on s'en fout, c'est leur problème. Ce ne sera peut-être pas nécessaire, car il est possible que les ruines que vous cherchez aient un rapport avec les flics. Comment ça Vraiment Qu'est-ce que vous fait dire ça Au fond de l'étendue unité sente, dans les grandes profondeurs, des ruines semblables à celles que vous décrivez ont été découvertes, et les flics ont déjà commencé à s'y installer. J'ignorais pourquoi ils étaient si pressés, mais avec ce que vous venez de m'apprendre, le doute n'est plus permis. Leur reine est sur le point de frayer. Mmh. Chez les Hondo, la reine pond de nombreux œufs, dont les mâles s'occupent. Que ce soit pour la période d'incubation ou l'alimentation des nouveau-nés, un lieu sûr est une grande, et une grande quantité d'aliments riches sont nécessaires. Pour moi, il ne faut aucun doute que c'est la raison qui motive la migration soudaine des flés vers ces ruines. Voilà qui est bien embêtant. Nous pouvons difficilement leur en vouloir pour ça. Je ne vois mal faire interruption dans leur nouveau nid pour l'explorer à notre guise. Certes, mais laisser se multiplier pourrait se révéler dangereux. Lorsque nous sommes allés à leur rencontre pour leur suggérer une entente, ils nous ont proposé en retour d'attaquer ensemble la ville des humains. Mais bien sûr, nous avons refusé. Nous avons même tenté de les en dissuader. Mais ils n'ont strictement rien voulu savoir. Les flés vous une farouche à tous les humains. Je crains que notre refus les ait motivés à se renforcer afin de mener à bien leur projet belliqueux quoi qu'il en coûte. 
Ne me dites pas qu'on va attaquer une femme enceinte là parce que <rire> c'est un peu limite. La ville des humains Il ne peut s'agir que de la mort. Si les flancs ont l'intention de s'y attaquer, cela change tout. Mais on croit tout ce que ce mec dit là alors qu'on le connaît à peine et tout. Alors ok, il nous a aidé une fois, mais bon. Ça se tombe, il nous mytho quoi. En effet, c'est un problème qu'on ne peut pas ignorer. Bon, puisqu'on était parti pour explorer ces ruines de toute façon, autant faire d'une pierre deux coups. De toute évidence, ce ne sera pas une promenade de santé. En faisant comprendre aux flés à qui ils ont affaire, on peut espérer que l'idée de s'attaquer aux humains leur passera pour de bon. On nous avait dit que ces ruines se trouvent au fond de l'étendue d'une descente. Il faudra nager encore plus profondément, c'est ça Oui. Continuez à descendre et vous apercevrez une gigantesque structure. Vous ne pourrez pas vous tromper. Les flots occupent ces ruines contre la volonté des anciens. Il ne faut aucun doute que ces derniers vous ont guidé jusqu'ici pour les en chasser. Soyez sans crainte, hein, je suis sûr qu'ils vous montreront la voie. J'ai bien peur que la volonté des anciens prenne la forme qu'on veut bien lui prêter. Les landons n'en ont pas confiance, évidemment. Putain, il y a juste là, mais une caractère, hein, là, depuis un euh, genre de patch. Si ces ruines se trouvent dans des abysses aussi profondes, je crois qu'il va falloir recueillir l'aide d'un vieil ami, une fois de plus. Hein Bismarck Les ruines que nous cherchons se trouvent au plus profond de la tempête, au-delà d'Amoroth. Pour les atteindre, nous allons pas avoir besoin de l'aide d'une vieille connaissance. Je parle de Bismarck, bien sûr. Commençons par nous retrouver à Mossad. Ils nous rendront ensemble sur l'île de Ken. Et j'avais bien raison. C'est bien, en fait, t'es... Attends, je parle à qui Ah oui, non. Euh, C'est bien quand tu euh, suis un peu l'histoire, je suis peux dire ça comme ça. Tu es euh, récompensé. Est-ce qu'il te parle de trucs qui est en mode. Hein C'est ce truc Très bien. Tout le monde est là J'aimerais vous faire la démonstration d'un petit tour que je ne suis pas peu fier d'avoir maîtrisé. J'ai nommé. La marche sur les eaux. Ah, mais me dis pas qu'on va marcher Vous pouvez utiliser Bismarck Vous êtes capable d'un tel exploit Oui. Dorénavant, plus besoin d'embarcation ou de tremper le moindre orteil. Vous allez pouvoir admirer avec quelle aisance je me rends sur l'île de Ken. Je suis curieuse de voir un tel spectacle. Tout le monde doit se foutre de sa gueule. Tout se manège alors qu'il suffit qu Tout se manège alors qu'il suffit de piquer une petite tête pour y être en quelques brassées. C'est prudent quand même, personne n'a envie de te voir couler à pic. Courage, Rianger, je vais tout cœur avec toi. Bon, allez, Moïse, montre-nous ce que tu sais faire. Ouh. Eh, hey, j'ai un balai sur Rianger. Très impressionnant. Super. Oh, C'est mystique là. Il va tomber dans l'eau. La musique, elle fait un peu peur. Hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé Rien j'ai Je savais que ça allait mal finir. Qu'est-ce qui lui est arrivé Ah c'est peut-être le truc avec le corps, non Il disait que le corps euh, ça allait... Enfin... Vous savez, euh, Krill. Peut-être que lui, euh, son éther commence à affaiblir et tout. Ou genre, je sais pas quoi. Toutes mes excuses. J'ai eu un moment de faiblesse. Pas encore au point de ta technique. Hein. Quel échec. Dire que j'ai passé un marché avec les fuettes. On va prendre cette technique. Quel genre de marché Les fuettes, si vous vous souvenez, c'est euh, les petites créatures aquatiques euh, dans le royaume féerique euh, qui voulaient nous noyer et <rire> qui voulaient qu'on crève avec eux. Après l'avoir exécuté avec succès plusieurs fois, je pensais la maîtriser. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Parce que les fuettes, ils t'ont... Je suis sûr c'est les fuettes qui sont derrière. On t'a vu chanceler un bref instant. J'ai peut-être fatigué. Ah, lui aussi. C'est sûr que c'est ça, c'est l'éther. Sans cred. Ça va Oui, ce n'est rien. Sûrement un petit vertige à cause de mon plongeon soudain dans l'eau froide. Je suis peut-être fatigué, moi, ici. 
C'est ça. C'est sûr, c'est ça. Pardon, <rire> j'avais juste besoin de boire un petit coup d'eau là. C'était sec dans ma bouche après avoir lu le, le texte de quête. Après ces émotions, que diriez-vous de faire la traversée bien sagement sur une barque C'est une bonne idée. Franchement, quand la barque était là depuis le début, quoi. Quelle idée, quoi. Lurien devrait arrêter de frimer et prendre quelques cours de natation comme tout le monde. Cette technique de marche sur l'eau m'intéresse au plus haut point, mais maintenant que je sais à peu près nager, je devrais plutôt songer à me perfectionner. Rien. Je suis inquiète pour son cred. Et Rianger. Rianger parlait d'un marché avec les fuettes. Je me demande ce qu'il aura offert en échange de cette drôle de technique. Oui, moi aussi. C'est tout ce que je voulais savoir. Comme quoi, il ne faut pas négliger l'échauffement en me piquer une tête. Il ne va pas croire que je fais bi car ce n'est pas le cas. Non, mais on sait ce qui t'arrive. Voilà. Pourquoi ils nous cachent le truc alors qu'on sait que c'est leur état qui est en train de vaciller J'aurais préféré éviter de me donner en spectacle de cette façon. Mais nous voilà enfin arrivés à bon port. Je vais m'adresser à Bismarck, c'est plus attendre. Oui Putain, j'ai envie de savoir si c'est une nouvelle zone en vrai, je suis assez curieux. Sauvez Willy Vous désirez de nouveau voyager au fond des mers et pour cela, vous avez encore besoin de mon aide. Prêle, voyageur. La bénédiction de notre Altesse vous accompagne. Mon dos et mon souffle sont vôtres. Nous te remercions pour ta générosité, ô oh, grand Bismarck. Je préfère ce Bismarck-là que celui de Evansort, il est plus beau. Parce qu'il a des fleurs sur lui. Enfin, des fleurs, des, des plantes. Cependant, j'aimerais vous demander un service en échange. Lors de notre dernier voyage, des petits gêneurs, de petits gêneurs à la carapace trapeuse ont décidé de s'installer sur mon ventre. Depuis, cela me démange. Terriblement. Frêle voyageur, vous êtes les seuls à pouvoir mettre fin à mon supplice. Pourriez-vous me défaire de cette tenace crustacée Soyez tranquille, au grand Bismarck. Nous allons nous en charger immédiatement. Ça va être des euh, ondos, vous croyez Enfin, des flés Qui se sont accrochés à lui Ou ouais, ça va être autre chose alors, il veut bien nous aider Oui, mais j'ai consenti à lui accorder une faveur en échange. Les crustacés se sont fixés sur son ventre et nous devons les arracher pour le soulager. Comme vous pouvez le constater, cela n'a rien d'une opération complexe. Seulement, certains talents de plongeur sont nécessaires pour la mener à bien. Ce que lui n'a pas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir accepté une requête que je suis moi-même incapable de réaliser. Mais si vous pouviez... Ah, oh, regardez, c'est beau Le temps se, se, se lève hein, derrière. Pas la peine de tourner autour du pot. Ce n'est que ça, Yomin et moi allons nous en charger. Putain, lisez. Euh... <rire> faut qu'elle euh, qu gère son, 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 son énervement. Quoi, son... Grâce aux enchantements des Kojin, c'est être un jeu d'enfant. Prends le flanc gauche, je m'occupe du droit. Du calme, Alizé. Du calme. T'as passé une mauvaise journée, qu'est-ce qui se passe <rire> Comme elle nous engueule. Je suis désolé de vous infliger cela. T'inquiète, propriétaire. Euh. Pop, pop, pop. Balane géante. Ah non, c'est vraiment des crustacés du coup. Vous avez arraché les crustacés fixés au cœur de Bismarck. Je pensais que ça allait être un truc bizarre ou je sais pas quoi. Et... Pas du tout. Je vous remercie de vous être chargé de cette petite corvée. Il ne me reste plus qu'à faire savoir à Bismarck que nous sommes prêts à partir. Oui! Je vais tout. Mille merci, frêle voyageur. Grâce à vous, mon calvaire est terminé. Maintenant que j'y pense, ce n'est pas la première fois qu'un humain me soulage de ces petits gêneurs. On m'a déjà rendu ce service peu de temps après que la lumière a envahi notre monde. Il va parler d'Arthur Père. Enfin, les mecs des. Enfin, les, les guerriers de la lumière qui sont devenus des guerriers des ténèbres, qui sont. qui maintenant se fait passer pour guerriers de la lumière à cause d'un ancien. Ça commence à devenir très compliqué cette histoire. Il s'agissait d'un humain du nom de Ken. Lorsque j'ai choisi cet endroit pour trouver le sommeil, 
Il est passé sur mon dos et a décidé de s'y installer un sur cette île de Ken. Un jour, alors que je me tordais de douleur à cause des mangeaisons, il s'est adressé à moi. Il m'a parlé en langage féerique et il n'avait pas le moins du monde l'air effrayé. Je lui ai alors demandé son aide et il a immédiatement plongé pour ôter les balanes de mon ventre. C'est ainsi que notre amitié a commencé. Il m'a confié être venu vivre en paix les dernières années qui lui restaient loin des humains et de leurs conflits. Nous nous sommes vite compris et notre entente était parfaite. Nous avons partagé des jours très heureux. Je me rappelle que Ken appréciait tout spécialement lorsque je l'emmenais planer à travers les nuages. Malheureusement, votre existence est aussi courte que votre constitution est frêle. Et le temps que nous avons passé ensemble fut bref. Sans personne à qui parler, j'ai préféré retrouver le sommeil. Franchement, ils auraient pu trouver une autre couleur euh, pour euh, le texte, quoi, parce que c'est trop dur à lire. Genre, cette espèce de turquoise là sur fond bleu ciel, c'est trop dur à lire, sans déconner. Aujourd'hui, alors que cette lumière aveuglante était chassée et que notre monde retrouve peu à peu ses couleurs, il est peut-être temps que je me réveille. Moi aussi. Puisque j'ai apprécié mes conversations avec Ken, je pourrais essayer de discuter avec les pêcheurs des villages voisins. Mais pour cela, il me faudra d'abord apprendre le langage des humains. Si vous le voulez bien, je me ferai un plaisir de vous l'enseigner. Ok, là, la baleine est super contente. Vous êtes bien aimable, frêle voyageur. Mais avant cela, je dois tenir la promesse que je vous ai faite. Pour plonger aussi profondément, je vais avoir besoin de m'élever brièvement dans les airs pour libérer mon corps de la végétation et des débris qui pourraient me gêner. Allez m'attendre sur Colusia, je vous prie. Ok. L'île de Ken a... L'île de Ken doit donc son nom à cette table qui a fini ses jours ici. C'était il y a bien longtemps et je suppose que personne ne s'en souvient aujourd'hui. Miss Mark a bien dit que Ken est arrivé peu de temps après le déluge de lumière, n'est-ce pas Tout comme l'histoire d'Hardbert et de ses compagnons, à peine un siècle s'est écoulé et tout le monde a déjà oublié. Eh, hey, ça vous arrangerait de traduire ce qui s'est dit. On ne comprend pas tout ce langage féerique ici. <rire> Alice, calme-toi. Bismarck nous a dit d'aller l'attendre à Colusia car elle a besoin de se délester de la végétation et des débris qui sont accrochés à son ventre. Hein C'est tout Après tout ce temps à papoter, vous voulez me faire croire qu'aucun autre sujet n'était abordé En effet, notre discussion était pour le moins passionnante. En revanche, je doute que son contenu soit pertinent par rapport à nos affaires les plus urgentes. Désirez-vous que je vous la compte en détail, malgré tout. Euh... Dans ce cas... Non, merci. Il se, Il se fout trop de sa gueule, là, finalement, en ce moment. Puisque Bismarck a besoin de s'élever dans les airs pendant quelques temps, sans créer des rayons, je pourrais en profiter pour prendre un peu de repos. Qu'en dites-vous C'est inutile, je me sens en pleine forme. Je n'en vois pas l'utilité, moi non plus. Ça suffit Tout le monde s'inquiète pour vous, donc vous allez arrêter de faire des manières et écouter ce qu'on vous dit. <rire> Tout le monde s'énerve, là, qu'est-ce qui se passe Très bien, si tu insistes. Et vous Que diriez-vous de faire une petite pause Depuis que vous êtes revenu du monde primitif, vous n'avez pas arrêté de courir à droite et à gauche. Euh... Non merci, mais ce sera pas nécessaire, je vais avancer dans l'histoire. Je vais savoir ce qui se passe après. Décidément, t'es bien têtu toi aussi. Notre visite chez les flés ne sera pas de tout repos. Donc je crois que tu devrais écouter Rémi. Bon bah on tous dormir hein. Bon, puisque le club du troisième âge a besoin de reprendre son souffle, les enfants et moi allons partir devant pour atteindre Bismarck au cap de coque brisé. Et si au moins ne pas vous assoupir, d'accord <rire> Le club du troisième âge Le club du troisième âge C'est l'hôpital qui se fout de la charité Bah, bon, ce qu'on est là. Il me semble qu'il y a une taverne avec une terrasse sympathique à Mossad. Ce sera l'endroit parfait pour nous relaxer. Oui Picolé Clairement, n'est-ce pas Asseyons-nous ici. Je sens qu'il va se passer un truc avec... Comme par hasard, c'est les deux qui... Euh... Enfin, je veux dire, tout le monde est parti et j'ai l'impression que les deux vont s'évanouir ou je sais pas quoi. J'aimerais bien que Rin s'occupe un peu de ses affaires. En même temps, on serait presque à l'article de la mort. 
Vraiment Vous allez plutôt l'air heureux qu'elle fasse... qu se fasse du souci pour vous. Je ne vois pas tout... du tout de quoi tu veux parler. Je rappelle que j'étais contre l'idée de, nous... de nous reposer moi aussi. Quoique, je dois que ce n'est pas désagréable de prendre le temps de souffler quand on a une aussi belle vue. C'est vrai que c'est joli cette zone. Moi j'aime bien cette zone. Elle est chouette. Grand lac. Il paraît qu'il y a de bons petits coins de pêche par ici. Si on en profitait pour aller taquiner le goujon ensemble pour une fois. Non mais arrêtez, on va avancer dans l'histoire. On n'a pas envie de pêcher là, stop. Allez, il y a quelqu'un Mon compagnon au moins aurait été attaqué par des fans, par les fans pourpres. J'ai réussi à m'échapper, mais ils l'ont capturé. Je vous, je vous en prie, il faut le libérer. Forcément, c'était trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On a un peu un hein, aimant à problème. Hein. Vraiment, vous acceptez d'aider mon ami Ça s'est passé juste à la sortie de Mossad. Donc ils n'ont pas pu aller bien loin. Si ma mémoire est bonne, les fans pourpres sont une faction conservatrice des elfes. Une bande de voyous sans foi ni loi qui sévit sur le grand lac. Tant pis pour la pause, le dehors nous appelle. Non mais c'est comme ça que se termine cette quête. Putain, il va, il va se passer un truc, c'est sûr. Ah, mais ils s'en sont déjà occupés. Ces soldats n'ont pas eu besoin de nous faire fuir... De, de, non. Ces soldats n'ont pas eu besoin de nous pour faire fuir les bandits. En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà croisé l'un d'eux quelque part. Bah, les deux. Mais il l'ont tué, le mec. Genre, il est là, il est... <rire> Couché par terre. Merci, je vous dois la vie. Guerrier des ténèbres Je m'attendais pas à vous croiser si tôt. Oh, et je crois reconnaître l'un de vos compagnons. Ça me revient maintenant. Vous avez demandé de faire passer un message à l'exergue du cristal. C'est bon de vous revoir sur pied. Il n'y a pas trop qui plus est. Ah, oh, ça n'a rien d'officiel, vous savez. Notre service est terminé, mais on a décidé de consacrer notre temps libre au maintien de la sécurité sur ces routes. Quelle initiative admirable Comment vous avez venu d'une une idée... Ah, vous êtes venu l'idée d'un du... truc aussi généreux. Bref, vous avez compris. Aussi généreux. Nous en avons beaucoup parlé, et aucun de nous deux n'était satisfait de se cantonner aux ordres de la garde. Nous avons alors décidé de donner de notre personne pour mieux aider notre prochain. Nous sommes prêts à faire tout ce qui nous en rapprochera de vous, et des guerriers de la lumière. Je vous reconnais si on sait qui c'est. On l'a déjà vu. Toutes mes excuses, monsieur. J'étais tellement ému lors de notre première rencontre que j'ai oublié de me présenter. Mon nom est Vonard. Avec Taylor, on a décidé de prendre nos responsabilités pour protéger ce monde nous-mêmes. Vous êtes notre modèle. Et nous prenons exemple sur vous. Pour faire le bien autour de nous. Un truc que je me suis dit par rapport à cette idée de euh, tout le monde devient euh, guerrier de la lumière, c'est que j'ai l'impression que tout le monde va vouloir être le guerrier de la lumière. Et du coup, tout le monde va avoir sa vision différente de ce qui est juste ou pas de faire. Et qu'à la fin, ils vont se mettre sur la gueule en fait. J'ai l'impression qu'il va y avoir un truc comme ça. Malheureusement, en qualité de soldat de la garde cristallienne, il nous est impossible de quitter les environs de la ville. Nous en avions la liberté, nous voyagerons pour défendre la veuve et l'orphelin, tout comme vous. Mais nous ne pouvons pas quitter notre poste. Enfin, il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas Les fans pourpres redoublent l'activité ces derniers temps. Donc ça ne vous dérange pas, on va poursuivre notre patrouille. Au plaisir. Il y a un truc bizarre qui se trame avec cette histoire de tout le monde veut être décarré de la lumière, je trouve. Genre le truc c'est un cadavre là, le mec il est au sol, ou il est juste inconscient. Et nouveau héros plein d'espoir du premier reflet, c'est ça Ah, Urien il pense qu'il y a un truc bizarre. Leur dévouement fait plaisir à voir. Si seulement cette soudaine motivation ne leur venait pas d'une source aussi nébuleuse. En tout cas, nous n'avons qu'une raison de les arrêter. Tant que nous ne connaissons pas les véritables intentions des Ladybus. Moi je pense que ça va être ça en gros, ils veulent essayer de créer une guerre civile où tout le monde se prend pour le best quoi, vous voyez ce que je veux dire. 